हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास ट्वेल्थ के बारे में क्लास ट्वेल्थ का सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चौकी मत सीबीएसई ने सॉलिड स्टेट को फिर से इंक्लूड कर दिया है साथ ही साथ 15 ग्रुप पी ब्लॉक का फिर से ऐड कर दिया गया है यानी नए सिलेबस में ये दोनों ही चीजें आपको पढ़ने पड़ी तो चलिए स्टार्ट करते विद सॉलिड स्टेट सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है सॉलिड इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर है ना इसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आय होते हैं उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इट मीन्स दैट यू कैन से दैट इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स विच में भी एटम मॉलिक्यूल और आयन आर वेरी क्लोजली पैक इट मीन्स दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन दैट एज यू कैन सी द गैस एंड लिक्विड पार्टिकल्स आर इजीली मूविंग ड्यू टू देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम But in solid state, the particles are not free to move, but they can vibrate at their mean position. So आइए बात करते हैं solid state के properties के बारे में अब solid state की अगर मैं properties की अगर बात करूँ तो आपको already पता है कि उनका जो mass होता है volume होता है और shape होता है वो fix होता है यानी they have definite mass, volume and shape. आप solid को compress नहीं कर सकते हो they are incompressible, right? And एंड ये साथ ही साथ आपके रिजिड होते हैं रिजिड मतलब आप इनको बेंड नहीं कर सकते हो है ना ये बहुत ही साथ ही साथ इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट होता है क्यों क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे मैंने कहा कि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह लेकिन वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं सो दिस आर वेरी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सो अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड अपॉन द डिफरेंट अरेंजमेंट सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स सॉलिड दो टाइप के होते हैं एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोरफस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल या आय हैं वो बहुत ही रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं यानी ज्योमेट्री जो होती है वो बहुत ही रेगुलर यानी सिमेट्रिकल होती है लेकिन एमोरफस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही रेंडमली अरेंज है तो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोरफोस सॉलिड वन बाई वन सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि इनका जो ज्योमेट्री होता है वो डिफाइनाइट होता है आपने अरेंजमेंट अभी अभी देखा अब इसी डिफाइनाइट ज्योमेट्री के कारण ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं यानी थ्रू आउट द सॉलिड द अरेंजमेंट इज सेम साथ ही साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ वेरी शार्प मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है नाइन्टी पे होना है तो नाइन्टी पे ही होगा हंड्रेड पे होना है तो हंड्रेड पे ही होगा दे हैव एनिसोट्रोपिक नेचर इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा दे हैव डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन यानी हीट जो लगती है इनको फ्यूज़ करने के लिए वो भी फिक्स होती है साथ ही साथ इनको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है और जब आप इसको शार्प एज टूल से कट करना चाहोगे तो जब ये कट होगा ना तो इसके जो नए दो सर्फेसेस मिलेंगे कट होने के बाद वो बहुत ही स्मूथ सर्फेसेज हो गए ये आपको याद रखना है तो चलिए समझते हैं एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है आपके पास ये आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है आप देख रहे हो डॉट और क्रॉस डॉट और सर्कल से ये पैटर्न बना है ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का अब आप देख सकते हो ए बी एंड सी डी दो डायरेक्शन से अब ए बी डायरेक्शन के थ्रू अगर अरेंजमेंट देखोगे तो डॉट 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 एक लाइन में आ रहा है सर्कल 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 एक लाइन में आ रहे हैं यानी पार्टिकल्स का पैटर्न जो है वो इस तरीके से है एंड सी डी डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर देखोगे अरेंजमेंट तो सर्कल डॉट सर्कल डॉट यानी एटम्स जो है वो एक अलग पैटर्न में अरेंज है यानी अगर ए बी डायरेक्शन के थ्रू देखेंगे तो अरेंजमेंट डिफरेंट है एंड सी डी डायरेक्शन के थ्रू देखोगे तो भी अरेंजमेंट डिफरेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रोपिक नेचर यानी अगर आप डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करोगे अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज है ना इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं एनिसोट्रोपिक सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड आर सॉल्ट शुगर डायमंड कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा ये अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोरफस सॉलिड एमोरफस सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है जिसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं जब आप इनको मेल्ट करने जाते हो तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है वो पहले सॉफ्ट होते हैं और फिर मेल्ट होते हैं मतलब ये मेल्ट होते हैं एक रेंज में है ना इनका जो नेचर होता है वो आइसोट्रोपिक है आइसोट्रोपिक का मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन यानी रैंडम अरेंजमेंट है हर डायरेक्शन में जाओगे तो रैंडम ही अरेंजमेंट होगा इसीलिए इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोट्रोपिक एंड साथ ही साथ 
इनको हम लोग सीडो सॉलिड भी बोलते हैं क्यों क्योंकि जब ये सॉफ्ट हो गए तो ये फ्लो हो गए यानी सॉलिड की प्रॉपर्टी को ये ओबे नहीं कर रहे बिकॉज दे आर हैविंग अ सर्टन टेंडेंसी टू फ्लो इसीलिए इनको सीडो सॉलिड भी कहा जाता है और अगर आप इसको किसी शार्प एच टूल से कट करना चाहोगे तो जब इसके दो सरफेसेस मिलेंगे या मतलब ये जब कट होगा तो ये बहुत ही अन इवन सरफेस के साथ कट होगा मतलब कोई ऐसे प्लेन सरफेस स्मूथ सरफेस आपको नहीं मिलेगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ एंड लास्टली इनके जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो जो होगा वो आपका डिफरेंट नहीं होगा सो so, जैसे हम लोग ने अभी कहा कि एमोरफिस सॉलिड जो होते हैं वो स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं जिनको हम लोग सुपरकूल लिक्विड भी बोलते हैं तो ग्लास एक एग्जांपल है उसका आपने देखा होगा कि पुराने बिल्डिंग्स जो एशियन टाइम के जो बिल्डिंग्स हैं उनके ग्लासेस जो होते हैं थोड़े मिल्की हो जाते हैं इसका रीज़न होता है क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस करता है जिसके कारण ये मिल्की हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको ये जो एशियन बिल्डिंग के जो काचे कांच हो गए यानी ग्लासेज हो गए वो बॉटम पर थी नज़र आता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि मान लो थोड़ी थोड़ी हीट लग रही है उसको लग रही है और ये एक आपको पता है इस एमोरफ सॉलिड के पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो होने की तो जब बहुत सालों तक ये हीट लगते रहेगी तो जो ग्लास है वो फ्लो होकर नीचे आ जाएगा और बॉटम पे ये थोड़ा सा थिक कर यानी मोटा हो जाएगा है ना तो ये दो क्वेश्चन सी बी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे आपको याद रखना है सम एग्जाम्पल्स ऑफ एमोरफ सॉलिड आर लाइक रबर ग्लास कोल एक्सेट्रा सो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड द नेचर ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार हिस्सों में बांट दिया गया है मोलिकुलर सॉलिड आयनिक सॉलिड मेटेलिक एंड कोवेलन सॉलिड तो आइए बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड के बारे में तो अगर मैं मोलिकुलर सॉलिड के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो मोलिक्यूल्स होते हैं मतलब ये मोलिक्यूल्स से बना है अब मोलिक्यूल्स भी तीन टाइप के होते हैं जैसे आपका पोलर नॉन पोलर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूल तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है अब नॉन पोलर का मतलब जैसे हीलियम आर्गन है ना ये सारे नॉन पोलर नॉन पोलर है जैसे एग्जांपल एच टू सी एल टू आई टू ये भी क्या है सारे नॉन पोलर है तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कहलाएंगे साथ ही साथ इनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो वीक डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपने ऑलरेडी ये इलेवेंथ शेयर में पढ़ा है है ना अगर आ, अगर आप नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की बात करो तो ये गैश स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है साथ ही साथ ये सॉफ्ट होते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होती है अब बात करते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो गए पोलर हो गए है ना तो पोलर मॉलिक्यूल मतलब जैसे एच टू ओ पोलर है एच सी एल पोलर है एस ओ टू पोलर है अमोनिया पोलर है ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं अगर ये मॉलिक्यूल्स सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बोलते हैं अब होता क्या है कि इनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हमेशा कौन सा होता है डाइपोल डाइपोल अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है है ना लेकिन नॉन पोलर से ज़्यादा होती है ये याद रखना है आपको और नॉर्मल कंडीशन में ये गैस या लिक्विड शीट में पाए जाते हैं अब फाइनली बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में अब आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन और सामने कोई इलेक्ट्रो एलिमेंट जैसे एफ ओ एन यानी फ्लोरिन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो है ना तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जैसे एग्जांपल है वाटर तो वाटर के अंदर एच और ओ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं और वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं कभी कभी वो सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये था आपका मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में समझ में आया तो मॉलिकुलर सॉलिड तीन टाइप के हैं पोलर नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अब हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में आयनिक सॉलिड यानी कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स क्या हो गए आयन हो गए मतलब ये आयन से बनता है अब आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अब आपको पता है कि आयन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको हम लोग कुलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं अब आपने ऑलरेडी टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो 
मोल्टिन स्टेट में कंडक्टिविटी दिखाते हैं और सॉलिड स्टेट में नहीं दिखाते हैं क्या रीज़न है इसका सिंपल रीज़न है कि सॉलिड स्टेट में आयन्स मूव नहीं कर सकते इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा और मोल्टेन स्टेट में आयन्स मूव कर सकते हैं इसलिए कंडक्टिविटी शो करेगा अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं है ना और ब्रिटल मतलब इनको अगर आप ब्रेक हो जाएगा ये पीसेस में मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई होती है एंड साथ ही साथ एग्जांपल्स की बात करूँ जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड जिंक सल्फाइड मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा अब बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में मेटेलिक सॉलिड मतलब आपने पढ़ा है कि मेटल्स जनरली वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं मेटल के आइटम्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद आइटम क्या हो जाएगा पॉजिटिव अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के सराउंडिंग होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन से गिरा हुआ रहता है ना अब इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है उसको हम लोग मेटलिक बॉन्डिंग बोलते हैं और ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है और मोल्टेन स्टेट में भी करता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड मेटल में से भी पास होती है और मोल्टेन में भी पास होती है तो ये हार्ड होते हैं और मेलेबल होते हैं और साथ में साथ डक्टाइल भी होते हैं सारी चीज़ें आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट इनकी जनरली फेयरली हाई मतलब बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं होती कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेज ज़रूर है आयरन कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो आ, ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं अब बात करते हैं हम लोग कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के बारे में कोवलेंट नाम से ही पता चल रहा है कि कोवलेंट मतलब यहाँ पे एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा कोवलेंट बॉन्ड यानी यहाँ पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या आपका एटम है जिस पार्टिकल से ये बना है सॉलिड वो एटम है और एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यानी अट्रैक्टिव फोर्स कोवलेंट बॉन्डिंग है अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में भी करते हैं मोल्टेन स्टेट में भी करते हैं वापस से यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केसेस ज़रूर है जैसे डायमंड नहीं करता है ग्रेफाइट करता है तो आपको ये ऑलरेडी पता है आपने टेंशन में पढ़ा है फिजिकल नेचर की बात करें तो हार्ड होते हैं मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होती है कहीं कहीं पर कम कहीं कहीं पर ज़्यादा सिलिका जिसको हम लोग एस आई ओ टू क्वाड्स कार्बन डायमंड ग्रेफाइट ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हो द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट आपने ऑलरेडी ये छोटे क्लास में पढ़ा है कि डायमंड के अंदर जो कार्बन आइटम होता है वो चार आइटम से सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रली यानी यहाँ पे एक कार्बन ने चार इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए अपने बॉन्ड बनाने के लिए राइट right? तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री बचा दिए यानी ये एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है लेकिन इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसीलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करता जबकि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन आइटम तीन कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है राइट अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया अब वो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी लेयर के कार्बन आइटम के साथ वो पाई बॉन्ड बनाता है अब होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है या आप देख सकते हो थ्री फोर्टी जो लिखा है ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पाई बॉन्ड बिटवीन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स अब इन लेयर्स के बीच में जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है मतलब ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं है ना इसलिए ग्रेफाइट आपने कभी देखा होगा तो स्लिपरी होता है उंगलियों पे लोगे तो आपको स्लिपरी नजर आएगा तो आप जब ग्रेफाइट को देखोगे तो स्लिपरी है क्यों क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करता है जब ये ऐसे स्लाइड करते हैं लेयर्स तो वो पाई बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो तो वह कंडक्टिविटी शो करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक इट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट लेक्चर आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच